ఎలా నిద్రపోతున్నాడు చూడు ఇక్కడికి వచ్చేవేంటి బయటికి రా అందరూ ఉన్నారు పర్వాలేదు రా దొరికేమంటే అయిపోతాం నో ఛాన్స్ అందరూ బిర్యానీ తిని గుర్రి పెట్టి నిద్రపోతున్నారు ఏమైనా నీకు ధైర్యం ఎక్కువే బిర్యానీయా అవును వర్షమే రాలేదు మేడ మీదకి నీళ్లు ఎలా వచ్చాయి అమ్మయ్యా ఇంటూ అందరూ నిద్రపోవడానికి ఇంత టైం పట్టింది అతిథులు వచ్చారంటే బిర్యానీ పెడతారు ఓకే కానీ నాకు అందులో ముక్కలు వేయకుండా ఒట్టి బిర్యానీ పెడతారా ఇప్పుడు మొక్కల్ని వెతికి నేను మెక్కేస్తాను ఎక్కడ ఎక్కడ గిన్నె ఇదిగో ఇక్కడ ఏంట్రా ఇది మొక్కలు ఉన్నాయనుకుంటే ఒట్టి ఎముకలు ఉన్నాయి అది సరే మా మామగారు మూలుగలు కోరుకోవడంలో ఎక్స్పెక్ట్ కదా మనం కూడా కోరుకుందాం ఏమిటిది లోపలికి తొంగి చూస్తే లోకమంతా కనిపిస్తోంది అరిదోన్ బర్గులారా దివ్య నాన్న నాభి నుంచి గాలిని పీల్చి లోపలున్న ఇంటీరియర్ అంతా ఖాళీ చేసేసాడే అంతా క్లీన్ చేసి పెట్టారు వచ్చినందుకు కాస్త బిర్యానీ అయినా తిందాం అడుగు మాత్రం మిగిలిచి పెట్టారు ఎక్కేళ్ళు వస్తుంటే నీళ్లు తాగండి దివ్య నాద నీళ్ళ తొక్క కూడా మిగిలతలేదు అలా చూడు ఆంజనేయుడిలా ఎలా పడుకున్నాడో ఇంట్లో చోటు లేదా ఇప్పుడెందుకు మేడ మీదకి తీసుకొచ్చావు అందులోనూ ట్యాంక్ లోకి చోట ఎక్కడ చూసినా పూర్ణ మార్కెట్ లాగా ఒకే క్రౌడ్ ట్రై చేస్తున్నాను నీతో మాట్లాడడానికి కుదరట్లేదు సరే సినిమాకి నీతో బైక్ లో వెళ్దాం అనుకుంటే మీ నాన్న ఆ ఆటోలో వచ్చేయమ్మా ఏంటి కేకలం అర్ధరాత్రి పూట ఏం చేస్తున్నారు ఇంకెన్ని కష్టాలు పడాలో మీ నాన్నకు కొంచెం కూడా మేనస్ అనేదే లేదు మీ నాన్నకు సిఐడి సిక్కిందర్ అనే ఫీలింగ్ కనీసం ఫోటోకైనా నవ్వుతాడో లేదో తెలీదు ఆయన వదిలే మీ అమ్మ ఉందే ఆవిడికి వండి వాచడానికి నేను ఏమైనా సుడిదార్ వేసుకున్న స్టవ్ నా ఆ తర్వాత మీ బామ్మ ఆవిడికి స్పెషల్ గా ఒక ప్లాస్టిక్ తయారు చేయమని చెప్పి ఆ నోటికి వేసి అతికించాలి కల్లో కూడా వదలదు భూమికి జానుడు ఉండి తన ఐశ్వర్యరాయ్ అనే ఫీలింగ్ వాడు అసలు నిద్రే పోడా ఎక్కడైనా నైట్ డ్యూటీకి వాచ్ మెన్ గా చేర్పించు అన్నట్టు మీ అక్క పేరేంటి పూజ 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 కాదు బూడిద గుమ్మడికాయని పెట్టాల్సింది ఎప్పుడు చూసినా తింటూనే ఉంటుంది అదే చెబుతుంది నా తల్లి చల్లగా ఉండాలి అది సరే మా బావన వదిలేసావేంటి ఏమాయ్ తను నిన్ను అడిగిందా ఓ అతనా నేను వచ్చినప్పుడు ఏదో చేస్తున్నాడే మర్చిపోయాను 
గుర్తుకొచ్చింది తన పెళ్ళ లోపల నువ్విలా మాట్లాడుతున్నావని మీ అమ్మా నాన్నకి తెలిసిందో మా నాన్న ఒట్టి వేస్ట్ మనిషి పెరిగడే గాని బుర్ర పెరగల కూతురు పెళ్లిడికి వచ్చిందే తనకి పెళ్లి చేసి పంపించాలనే బుద్ధుందా కదా సరే రేపు పొద్దున్నే నేను ఊరికెళ్తున్నాను అనవసరంగా మాట్లాడి నా టైం వేస్ట్ చేయకు తర్వాత నేను టెన్షన్ అయిపోతాను ఎవరు నేను అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నానా మరి ఫ్యామిలీ మొత్తం మీద బురద చెల్లి ఎలా వస్తున్నారో చూడండి వస్తున్నారు వస్తున్నారు మేడం మీద వీక్ మాత్రమే సపరేట్ గా వర్షం పడిందా మేమంతా స్పీకర్ లో విన్నాం కదా ఏట్రా రాజు బస్ ఇంకా ఫుల్ కాలేదు ఓ అరగంట వేసి వద్దాం ఇంకో కండక్టర్ ఏంటి ఎంతసేపు అయ్యా బస్ స్టార్ట్ చేయి ఉండవయ్యా వెయిట్ చేయి ఫుల్ అవ్వద్దు మీ ఒక్కడి గురించి బస్ వస్తుంది అనుకున్నావా ఊరికే అసలే ఖాళీగా ఉందంటే ఏల గోళ ఒకటి తొందరగా బస్ తీరా ఇక్కడ అలాగే మీ వీడు వస్తాం జాగ్రత్త బాబు బస్ స్టాండ్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తాడు సరే మేము వెళ్తాం శక్తి రాగా మా ఇంటికి రమ్మని చెప్పాను ఇలా వచ్చారంట్రా శక్తి నీకు విషయం తెలుసా మన ఏదో ఒక హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీలో జాబ్ వచ్చింది స్టార్టింగ్ శాలరీ ముప్పై వేలు మనం రేంజ్ ఏ మారిపోయింది మనం ఈ రోజు పార్టీ చేసుకోవాల్సింది పదండి ఉత్తిన భయపడతాయట్రా కూల్ డ్రింక్ ఏం తాగు డ్రింక్ కూల్ అయింది తాగు శక్తి ఏంట్రా ఈ ఊళ్ళో నీకు ఎంత గౌరవం ఉందో తెలుసా నీ పవర్ నీకే తెలియడం లేదు ఊరుకోరా నీ పేరు చెప్పుకుని ఎంతమంది పూజలు కొడుతున్నారు తెలుసా సరే వాక్కండి తొందరగా తాగండి వెళ్దాం నీ కోసం నా ప్రాణాలు ఇవ్వడానికైనా రెడీ కొండగాడు జైలు నుంచి బయటికి రాని వాడిని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి సముద్రంలో పడేలేదో నా పేరు కుమారి కాదు కొండారెడ్డిని మొక్కలు ముక్కలు నరికి సముద్రంలో పడేస్తాను ఉండ శక్తి ఏంట్రా నవ్వుతున్నారు మా శక్తి ముందు ఆ కొండగాడు దేనికి పనికిరాడు కొండారెడ్డి గురించి తెలుసారా నీకు పోరా కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ ఏమో సార్ దయచేసి మీరు వెళ్ళండి ప్లీజ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావయ్యా ఏం చూస్తున్నారా గొడవ జరిగి షాప్ అంతా చిన్న భిన్నం ఏంటి ఏం కాలేదంటే ఏంటి అవును సార్ నిన్న కొండారెడ్డి అని ఒకడు ఉన్నాడు ఈ రోజు శక్తి కుమార్ అని ఒకడు వచ్చాడు రేపు ఎవడొస్తాడో ఎవరికి తెలుసు ఇలాంటి రౌడీలతో గొడవ పడుతూ నేను కొట్టు నడుపుకోగలనా సార్ వెళ్ళండి సార్ ప్లీజ్ వెళ్ళండి రే అన్ని సర్దం రా సర్దండి రే త్వరగా సర్దం రా వస్తున్నానండి శక్తి ఎక్కడ కుమార్ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఏమైంది బార్కి వెళ్ళి గొడవ చేశాడు మనపాయా అవును వాడు వెళ్ళింది కాకుండా మున్సాం కొడుకుని తీసుకెళ్లాడు లేదండి వాళ్ళే వచ్చి వీడిని పిలిచికెళ్లారు వాళ్ళు వచ్చి పిలిస్తే వీడెందుకు బార్కి వెళ్ళాలి స్లో లెఫ్ట్ తీసుకో బండి లెఫ్ట్ తీసుకో స్లో స్లో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఎక్కడ తిరుగుతున్నావు ఇంటికి వెళ్తున్నాను నువ్వేమన్నా పెద్ద రౌడీని అనుకుంటున్నావా నిన్న బార్లో ఏదో గొడవ చేసేవట 
ఈ ఊళ్ళో నువ్వు నెక్స్ట్ కొండారెడ్డి కావాలనుకుంటున్నావా సార్ మీరనేది నాకు అర్థం కాలేదు ఏమర్థం కాలేదు నిన్న ఆ కేసు నుంచి వదిలేయటం తప్పైంది కదా సార్ అంతా నాకు తెలుసు సార్ బార్ లో జరిగిన దానికి నా నర్సింహని మీ బావని పెట్టుకుని మార్కెట్లోనూ హార్బర్లోనూ గొడవ చేస్తున్నావట ఆ నర్సింహనికి ఏమైనా బాడీగా ఇదిగో చూడు మీ నాన్న మీద ఉన్న గౌరవంతో నేను వదిలేస్తున్నాను ఇంకోసారి రిపీట్ అయిందో అందరూ మామూలు ఇస్తున్నారు ఒక్కడు ఇవ్వనంటున్నా ఒక్కడు మాత్రమే ఇవ్వనని చెప్పాడట్రా అవును అన్నాను ఏ కష్టపడి బతకలేవా నలుగురు రౌడీలు అంటూ పెట్టుకుని రౌడీజం చేస్తున్నా సిగ్గులేదు రౌడీలను పెట్టుకుని మ్యారేజ్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ అయిపోయిందా అందులో ఉండే కష్టం నీకు తెలుసా ఇంతకు ముందు అంతా గుండు కొట్టిస్తేనే వాడు రౌడీరా కానీ ఇప్పుడంతా పంకు పెట్టుకుంటున్నారు దీనికి సన్ సిల్క్ షాంపూ పేరాచుడు కొబ్బరి నీరంటూ ఒక తలకు మంత్రి రెండు వేలు ఖర్చు అవుతోందిరా అంతేకాదు ఇప్పుడు చెవులు కుట్టించుకుని కమ్మలు పెట్టుకుంటేనే రౌడీకి మార్కెట్ లో భయపడుతున్నారు అందుకనే చూసావా ఒక్కొక్కడికి కాసు బంగారంతో చెవికి కమ్మలు చేయించాను అందులో నువ్వు ఎదోకి చుమికి కావాలట ఇంతకు ముందు రౌడీలంటే నడిచి వెళ్లేవాళ్లు ఒకవేళ పోలీసులు వస్తే బెదిరి పారిపోయేవారు కానీ ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ టీ తీసుకురారా అంటే టాటా సుమో కావాలని అడుగుతున్నారా దానికి డీజిల్ ఖర్చు ఎవడిస్తాడ్రా అంతేకాదు ఇంతకు ముందు పెసరట్టు చిల్లు కరిస్తే చాలు చేత్తో బళ్లాలు పట్టుకునేవారా కానీ ఇప్పుడు చికెన్ బిర్యానీ కావాలని అడుగుతున్నారా అందులోనూ లెగ్ పీసులు లేవంటే మూడౌట్ అవుతున్నారు అందుకోసమే బిర్యానీ సెంటర్ లు మూడు చోట్ల సొంతంగా నడుపుతున్నాను రా ఇప్పుడు అర్థమైందో నలుగురు రవడీలను పెట్టుకుని మెయింటైన్ చేయడం అంటే సోలార్ జంగ్ మ్యూజియం మెయింటైన్ చేయడం కంటే కూడా కష్టమైన విషయం రా అందుకని ప్లీజ్ చూసి ఏదైనా పడేగరా తెలుసునా శక్తి అన్న భావ శక్తి అన్న భావ మామూలు ఇస్తావా శక్తి అన్న బెలమంటావా అక్కడ అక్కడ రే మీరంతా శక్తి శక్తి అని ఎందుకు అరిచారా శక్తి డైరెక్ట్ గా వస్తున్నాడు రా నా పేరు చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేశావో నేను రౌడీని కాదు నేను రౌడీని కాదు నా పేరుతో ఎవరి డబ్బులు అడిగినా ఇవ్వకండి నాకెవరి డబ్బులు అవసరం లేదు నేను రౌడీని కాదు నేను రౌడీని కాదు హలో ఇక ఒక్క సెకండ్ కూడా ఈ ఇంట్లో ఉండను వెళ్ళిపోతానే ఎక్కడ నా ప్యాంటు నా డ్రెస్ లో చేమే అయ్యో ఏమండి ఏమైంది ఇంకా ఏం కావాలి ఏం కావాలి ఇంటికి ఇల్లది కానికి వచ్చిన అల్లుడనే గౌరవం ఉందా లేక మర్యాద అయినా ఉందా బావ బావ మరద అనే బంధం ఎంత ముఖ్యమైంది దానికి అర్థం లేనప్పుడు నేను ఎందుకు నీ ఇంట్లో ఉండాలి వెళ్ళిపోతానే ఏం జరిగిందో ముందు చెప్పండి శక్తి వచ్చేవాళ్ళు అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పండి ఇంకా ఏం చెప్పమంటావే చెప్పి ఏమిటి ప్రయోజనం మార్కెట్ లో రౌడీ నరసింహంతో మామూలు విషయంగా మీ తమ్ముడు శక్తి గొడవ పడుతున్నాడు అది చూస్తూ నేను ఊరుకోగలా నీరు దగ్గరకు వెళ్లి ఏమిటి శక్తి మీ నాన్న ఎంత నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ మన కుటుంబానికి అంటూ ఎంతో గౌరవం ఉంది దానికి చెడ్డ పేరు తెచ్చారా నడుచుకోవద్దని చెప్పినందుకు అందరి ముందు నన్ను కొట్టెక్కేందుకు తోసేశాడు తెలుసా ఏమిటి బాబు మీకు ఇంకోసారి చెప్పాలా అత్తయ్యా ఏదైనా సరే 
శక్తి వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడదా ఇక మీద మాట్లాడడానికి ఏముందో తయ్యా ఇదిగోండి మీ అమ్మాయిని పట్టుకోండి నాకు ఎలా అప్పగించారో అలాగే చెక్కు చెదరకుండా తిరిగి మీకు అప్పగిస్తున్నాను నన్ను వదిలేండి నేను వెళ్తున్నాను కొంచెం అడగండి ఇప్పుడేం గొడవ చేసి వచ్చావు నేనే గొడవ చేయలేదు నన్న బాబా నరసింహమే నా పేరు చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు ఏంటని నిలదీశాను అందుకని మా ఆయన కొడతావా అక్క నేను బావను కొట్టలేదు కానీ ఇంకోసారి ఇలా తప్పు చేస్తే తప్పకుండా కొడతాను కొడతావురా ముందు నన్ను కొట్టేది ఏంట్రా ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు అందరినీ బాధ పెడుతున్నావు తప్పకమ్మా రౌడీజం చేసేవాడికి ఇంట్లో స్థానం లేదు నాకు నువ్వు ఒక్కడవే కొడుకు కాదు మిగతా ముగ్గురు భవిష్యత్తు ఆలోచించాలి ఓ బయటికి ఏంటండి మీరు అనేది ఏం జరిగిందో తెలుసుకోకుండా ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు శక్తి మీ నాన్న ఏదో కోపంలో ఓ మాట అంటే నువ్వేంట్రా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ నన్ను రౌడీలా చూస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అలాగే చూస్తున్నారని అమ్మా ఏడో కమ్మా ఊరుకో అమ్మా అయ్యో దివ్య వదిన వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఈ గొడవలో పడి మర్చిపోయాను హలో హలో ఆంటీ ఫోన్ చేసిందమ్మా లైన్ కట్ అయింది మనకేమన్నా అల్లుడు దొరక్కనా ఈ సంబంధానికి ఒప్పుకున్నది ఏదో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఎస్ఐ అవుతాడు కదా అని ఒప్పుకున్నాం అలాంటి రౌడీకి మన అమ్మాయి నిచ్చి పెళ్లి చేసి దాని జీవితం నాశనం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు దయచేసి ఈ సంబంధం మాకొద్దని వాళ్ళకి చెప్పిరండి అయ్యో ఉన్న పాలంగా ఏదో ఒక నిర్ణయానికి రాకూడదు నేను అక్కడికి వెళ్లి అసలు విషయం ఏమిటో కనుక్కొని వస్తాను శక్తి బాగా లేట్ అయిపోయింది ఈ ఒక్కరోజు మా ఇంట్లో అడ్జస్ట్ కరా రేపు ఎలాగైనా వేరే రూమ్ చూద్దాం పర్లేదురా అది నువ్వు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చావు కదా వద్దురా నేను ఇంటికే వెళ్తాను ఇంకా సేపట్లో మా నాన్న నా కోసం వెతుకుతాడు దారులు ఎక్కడైనా చూశాడంటే రే శక్తి క్షమించరా ఇంటికి రారని పిలుస్తాడు మా నాన్న ఓడిపోవడం క్షమించమని అడగడం నాకు ఇష్టం లేదు పడుకోలేదా నిద్ర రావటం లేదు అర్ధరాత్రి ఎక్కడికండి నేను వెళ్ళి శక్తి ఎక్కడ ఉన్నాడో తీసుకొస్తాను నేను ఏమన్నా అంటే బాధపడతాడు నువ్వు వెళ్ళి తీసుకురా ఎక్కడికి వెళ్ళావురా ఎక్కడికి వెళ్తానమ్మా తిన్నావా నిన్నే తిన్నావా ఆకలిస్తుందమ్మా రారా రా రమ్మంటున్నాను కదా రా హలో చెప్పునా ఆ కొండరెడ్డి మనుషులు బెయిల్లో బయటకు వచ్చారు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలీదు నువ్వు శక్తితో తిరుగుతున్నావని వాళ్ళకి తెలిసిందో చంపేస్తారు పెట్టేరా ఫోన్ 